പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണോ അല്ല മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാലാണോ അതും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണോ ഒരാളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സൈക്കോളജിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ കുഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒബ്സർവേഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നൊക്കെ ആ കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടീനേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്തതും പിന്നീട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് സൈക്കോളജിക്കലി പറയപ്പെടുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പിരീഡാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ അതായത് പ്രീനേറ്റൽ സ്റ്റേജ് മുതൽ ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഒരു ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചാല് ആ സ്പോഞ്ച് എത്രത്തോളം ആ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ സ്പോഞ്ചിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ആ ടേബിളിന്റെ പുറത്തുള്ള വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുണ്ടാവണമെന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് മാനസികമായി ഒരച്ഛനോ അമ്മയോ ആവാൻ തയ്യാറായതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുക അല്ലാതെ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോ തന്നെ ഷോ ഇപ്പൊ വേണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റേതായ നെഗറ്റിവിറ്റി ആ കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാവും കാരണം ആ കുഞ്ഞിന് ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആദ്യത്തെ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫില് ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി കാണിക്കും പണ്ടുള്ളവര് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവര് പ്രായമുള്ളവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗർഭിണികൾ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നല്ല വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ എല്ലാ വികാര വിചാരങ്ങളും അതുപോലെ പൂർണമായും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രീനേറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞിന്റെ മാനസികമായും അതുപോലെ ശാരീരികമായും ഉള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഇവിടെ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഇഷ്ടം സ്നേഹം സഹകരണം ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കും ഇല്ലേ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കാരണം കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന പ്രായമാവുമ്പോൾ അത് ആ സൈഡിലൂടെയും ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ പറയും ഇത് അവിടെ പോരുത് ഇവിടെ പോരുത് അവിടെ എന്താണ് പട്ടിയുണ്ട് പൂച്ചയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതിനെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്
കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പല പാരന്റ്സും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊച്ചിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് അവർ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ചെയ്യരുത് പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് കൊച്ചിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് അത് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആ കൊച്ചിനെ കുഞ്ഞുനാളിലെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഒരു ടോയ് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും മുൻഗണന കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില പാരന്റ്സ് പറയും അവരെന്ത് വാശി പിടിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ് ആ കൊഞ്ഞിന് വേണ്ട ഒരു കാര്യം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കടയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനോടൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് അപ്പൊ അത് അവർക്കും കൂടുതൽ സന്തോഷമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ തരം ഇഷ്ടം താല്പര്യം അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സിലേക്കാണ് ചെറുപ്പത്തിലേ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് സ്വയം ഉടലെടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അവരുടെ ചിലപ്പോ പരാതികളാവാം പരിഭവങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുരുത്തക്കേടുകളാവാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് അതുപോലെ അങ്ങ് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തില് അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവരങ്ങനെയേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ വലുതാകുമ്പോ അതൊക്കെ അവൻ ശരിയാക്കിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതാകട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവർക്കും ഉണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചില കുട്ടികള് വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ അത് അതുപോലെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല് അതായത് അവരുടെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ചില ആക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില എന്താണ് ചില രീതികളായിരിക്കാം അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ചില പരസ്യങ്ങൾ ടി വിയിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പഠിച്ച് അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സംസാര രീതി അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മിമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആ കുഞ്ഞിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് അതുപോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നല്ലത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ മോശമായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് കൊട
അതായത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടം ഒരു നാല് നാലര വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളുകളിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാറി കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂടുകയാണ് സ്കൂള് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇല്ലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇടപെടലുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ സമൂഹത്തോട് ഇടപഴ ഇടപഴകുന്നോ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം തല്ല് പിടിച്ച് വഴക്കിട്ട് പരാതികളും പരിഭവമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ മോശം പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ അവന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും ആൾക്കാരോട് കൂട കൂട്ടം കൂടുമ്പോഴുള്ള ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അവൻ എങ്ങനെ നോക്കി കാണും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കാരണം അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അവൻ അപ്രീസിയേഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴും പാരന്റ്സിന്റെ വഴക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ചണ്ടയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ആ കൊഞ്ഞിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളരെ കുറവായിരിക്കും പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞ് തന്റേതായ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കണം എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കും ഇല്ലെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവൻ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു പടം വരയ്ക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പാട്ട് പാടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പുതുതായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അവന് കൊടുക്കുന്ന അപ്രിസിയേഷൻസ് കുഞ്ഞ് ഒരു പടം വരയ്ക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവനായിട്ട് അവന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അത് നന്നായി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവന്റെ ചുറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവണം കുഞ്ഞിക്കാല് വെച്ച് ആദ്യമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവനെ വാരിയെടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോ പുതുതായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നല്ല വൃത്തിയിൽ ഒരുങ്ങിയാല് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായാൽ അതൊക്കെ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അവന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ മടിയന്മാരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം നോക്കും അതാണല്ലോ എളുപ്പം കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയും അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഇത് ചെയ്തത് ശരിയായി അപ്പൊ അവിടെ അപ്രീസിയേഷൻസ് അല്ല നടക്കുന്നത് ഇല്ലേ അവന്റെ കഴിവ് കേടുകളാണ് നമ്മൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ എവിടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ തന്റെ ഇടത്തോടെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്ന് ഒരു ടീനേജിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് തീരുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അബ്സോർവ് ചെയ്തതും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ടീനേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് പാരന്റ്സിന്റെ പരാതി തുടങ്ങുന്നത് അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അറിയില്ല എപ്പോഴും പിന്നാലെ നിന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിനും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയില്ല പഠിക്കില്ല വാശിയാണ് ദേഷ്യാണ് ഇങ്ങനെ പരാതികളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ടീനേജ് ആവുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചില പാരന്റ്സ് പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ രാവ് പകലാക്കി പകൽ രാവാക്കി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് രാവ് പകലാക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ പകൽ രാവാക്കിയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പണിയെടു
അവർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച നിങ്ങളാണ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ